تزوی توجکیستون جان است اقدی میشم از افتاری مرکزی رادیو زودی در پرگا منشال اول خود جام راتون خواهم بود و در پونزده دقیقه برنامه امروز بیست و ششم دیکابر این مفصل را مطرح میکنیم. پریزیدنت توجکیستون در پایان میسلوناش فعالیت افسولای خود را نتیجه گیری کرد و از کوهیش افتانی شماره موجیرانی توجک در روسیه گفت. شماره از همه دز زیادی موجیرانی میلاتی ما. با سال 2010 رسمیت که یک میلیون و صد هزار نفر را تشکیل داد. حالا باشه 486 هزار. سرون بوی جیم بیکف، پریزیدنت خارجیستان گفت مذاکرات با توجیکیستان در مسئله مرز با کندی پیش می رود. پایستان بوی چه مسئله؟ ما می گویم بیاید و زمین های موافقت شده را تبادل کنیم. بیاید مسئله مرز را حل کنیم. و نزدیکون جوانی که قصدی و تش زدن ارچه رو در کلوب داشت میگویند او بیموری روانیست ولی برای اثبات سند ندارند. امروز رئیسی جمهوری توجکستان پایومی سلونه خود رو به پارلمان و مردم ایراه کرد. اما به فرخ سالهای پیش ممالی رحمان از وضع اجتماعی و اقتصادی هفت سال اخری توجکستان گفت. هرچند رئیسی جمهوری کشور از بهبودی وضعیت در این دوره تفسیف کرد اما منتقی دونی حکومت میگند مشکلات اجتماعی مردم در این سالها زیاد شد. ملوراجا بیوسوفی پایومی سلونه رو با دقت گوش کرد و نظری کرشنوسون رو نیز در این زمینه پرسید. امام علی رحمان در پیام خود به پارلمان روز 26 دکبر از نظام بانکی در کشور انتقاد نمود با وضع علم و معارف دخل کرد و از کاهش مهاجرت به روسیه خبر داد رئیس جمهوری تاجکستان در این پیام به نوع از فعالیت هفت ساله خود نتیجه گیری نمود اما هیچ اشاره نکرد که در انتخابات پریزیدنتی سال آینده اشتراک میکند یا نه امام علی رحمان تنها به انتخابات پارلمانی روز یکم مرد اشاره کرد و از مقامات خواست به کاری کمیسی های انتخاباتی دخالت نکنند تحلیلگران میگویند فرقت اصلی پیام امسال رئیس جمهور از پیام های سال های گذشتهش به پارلمان آن می باشد که امسال رئیس جمهور بیشتر به مسئله های اقتصادی و علم و فرهنگ تمرکز داشت و در مسئله های امنیت کمتر صحبت کرد دو ساعت و پنجایشیش دقیقه با دقت با پیام رئیس جمهور تاجیکستان متوجه شدم و با چون این خلاصه آمدم که در زمان استقلالیت و بعد از جاری شدن این استیتوت پریزیدنتی تا حال مسئولین معمولیت رئیس جمهور تاجیکستان با تفاوت پیام از گزارش معروضه سخنرانی حسابات و دیگر شکل های رابطه رهبرت سیاسی با مردم سرفم نرفتن و از این خاطر پیام باید ماهیتا خیلی محدود می شود و اولویت های سیاست خارجی و داخلی تاجکستان را با در نظر داشتی واقعیت های اقتدار اقتصادی و مشکلات و برپورت ها را با عامل های خارجی اعلام می کرد حنیت زیاد داده شد با جلب سرمایه های خارجی که این خیلی, خیلی مهم هم هست ولی من نشونیدم متاسفانه و بیشار میخواستم که شونه و مذبان رئیس جمهور که میخانیزم های جلب این سرمایه خارجی چگونه است چون ما میتوانه بسیار گویم که ها بیاید بیاید ولی اگر که شرایط محیطی سرمایه گذاره نسازیم این چیز هر چی قدره که ما حوالا گویم دهانی و شیرین نمیشود یکی از موضوع دیگری که در پایوم پریزیدنت توجکستان تاکید گردید مربوط با موجرون توجک بود امام علی رحمان از مخومات و سویبکران تخوزو کرد که با تشکیل جوی های نوی کاری در داخل کشور شدت موجرات رو پست کنند. در این زمان پریزیدنت توجکستان گفت که شماره موجرون در روسیه تو رفت کم تر می شود. موافق معلومات آماری سال جاری شماره شرواندان ما که بیرون از کشور فعالیت مهنتی دارند قریب شست فائز کم شده است که این نتیجه رشد اقصادیات و تشکیل جای های کاری در داخلی کشور می باشد. شماره از همه در زیاد مهاجران مهنتی ما با سال 2010 رسمیت که 
یک میلیون و صد هزار نفر را تشکیل میکرد حالا باشد چار سد و هشتاد و شش هزار من این رقم را قریب در رفتی سفری رسمی هم با رسیه در کافراس مطبوعاتی بیان داشتم در آنجا من بیان داشتم که پنس سد و بیست هزار مواجری مینتی داره این سا با چار سد و هشتاد و شش هزار رسیم ولی این نشان دیده حالا هم خانه کننده نیست ولی مقومات روسیه در بوره تیدود موجرون توجیگ در کشور خود امور فرق کننده رو پیش نیود میکنن همون گونه که امال رحمان یا دوور شد موی اپریل در مسکف با پریزیدنت روسیه ملوکو دوشت ولادیمر پوتین در نوتق خیش گفت بیش از یک میلیون و دوست هزار شرواندی توجیگستان در روسیه کورو زندگی میکنند و پلهای فریستو داشون یوری بزرگ برای اویله هایشون است زیمنان دیروز ایگر لکن فرالوف سفیر روسیه در توجیکستان خبر داد که تا آخری سال پول های فریستوده موجرون توجیگ با کشور با سه میلیارد دولار خواهد رسید. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تموش رو دارید. پریزیدنت قرزیستون در نشست دیروزه مدبوتیش در بیشکه که با موضوعهای بحث مرزی با توجکستون داخل کرد. سورون بو جین بیکف میگهد جونیب هو در این زمینه مزوکیرود میبرند اما نه در سطح دل خو. رئیس جمهور قرزیستون گفت او تبودول قطعه های نزدی مرزی رو با توجکستون از مدی نظر دور نمیدوند. تنها در سول جوری بینی سوکینونی نزدی مرزی دو کشور چند دین منقشه او سر زدن که تلفوتی جونی در پای دوشتند. پریزیدنت قرغزیستان ساران بای جین بکف گفت که کشورش آماده است با توجکستان قلم روحایی رو تبادل کند تا که اقدام در سمت حلی بحث های مرزی شود. جین بکف روز 25 دکبر دوام بیش از سه ساعت در نشست مدباتی نتیجه گیری سال 2019 با خبرنگاران وطنی و خارجی هم صحبت شد و گفت که وقت آخر با رهبر توجکستان امامال رحمان زیاد مسائل مرزی رو بررسی میکند و آماده است که این کار رو از روحی دیپلماتی و مکالما با نظر داشتی منفیت های هر دو کشور پیش برد ما میگوییم بیاید و زمین های موافقت شده را تبادل کنیم بیاید مسئله مرز را حل کنیم با مردم صحبت کنیم و مسئله را به طور آشکار حل کنیم حیات قرغزیستان به توجکستان رفته بود حالا منتظر حیات توجکستان هستیم که باید از 25 تا 27 دیکبر به کشور ما می آمد شاید دیرتر آیند پریزیدنت قرغزیستان در این نشست مربوط اعتراف کرد که مزاکره ها با سرعت سوست پیش می روند. اصحار نظرهای پریزیدنت قرغزیستان در باره جرایان مزاکره های مرزی با دوشنبه در حال است که سال 2019 با اطلاعی مقامات بشکک در سرحد با توجکستان 13 حادثه رخ داد. اکثر این حادثه ها با بحث و دعواهای مربوط به دسترسی به منابع ابو زمین، چراگاه ها، گزرگاه ها، ساختمان راه ها و دیگر مسائل می باشد و با سببی در همسایگی نزدیک و خیلی آمیخته با هم زندگی کردن مردم دو کشوری هم مرز چون این حادثه ها زیاد رخ می دید. حادثه آخر 18 دکبر در حدود دهه سامانیان توجکستان و کوکتوش قرغزستان رخ داد. جانب تاجکستان گفت که در این حادثه سه نفر از جمله یک خواننده مکتب و جانب قرغزستان گفت شش نفر از جمله یک مرزبان آسیب دیدند. سال جاری در یک اقدام کم سابقه پریزیدنتان تاجکستان و قرغزستان روزهای 26 و 27 ایول در مرز دو کشور ملاقات برپا کردند که از نظر تحلیلگران خیلی رمزی بود چون سه روز بعد منقشه دیگری برپا شد که در آن یک شهروند تاجکستان کشته و پنج نفر زخمی و از جانب قرغزستان هب ده نفر زخمی شدند. طول عمومی مرز تاجکستان و قرغزستان 976 کلومتر را تشکیل می دید و بعد شکست شوروی و تحسیس جمهوری های مستقل کمی بیشتر از 500 کلومتر آن تاین و علامت گذاری شده است. اکثر بخش قلم روهای بحثی در هموار زمین میان بیلیت های سغد و بادکن جایگیر بوده دهات این قلم روهای مرزی سیره حالی و از همین جهت هم خیلی حساس باقی می موند. برنامه روی دوم آمدیم. کارمند سوبق دادگوی در ولیت سوغد توجکستون در نومای با پریزیدنت اومالی رحمان نویشته است که بخوطیری تن ندودن با سوی استفاده جنسی از سوی رئیسی دادگو شغل خود رو از دست دوده است. این زنی سی و سی سوله که تو یک سول پیش کتی بی سود در یکی از دادگوه های ولیت سوغد بود ای داو میکند که رئیسی دادگو از اون مناسبتی محرمانه کرده بود ولی پس از شنویدن جوابی رد 
او رو از شغلش برکنار کرده است. همکارم عبدالله شورف به تحقیق این قضیه مشغول بود و همچنان سنجید که تو کجو چون این حدیثه ها در تشکیلات و ایداره های توجکستان رویج است. عبدالله سلام معمولا رئیسون مرد در توجکستان بو جنس مقبول مناسبت نرم دارند. چرا مناسبت این زن یک بار با رئیس بد شده است؟ سلام شهلا این زنی سی و سی سالا که اسمش را رادی ازادی به دلیل های اخلاقی افشا نمی کند دعوی دارد که رئیس دادگاه در ولایت سخت از او تقاضای هم خوبگی کرده و پس از گریفتنی جواب بیرد او را از وظیفهش غیر قانونی برکنار کرده است این کارمندی هم اکنون سابق دادگاه می گوید رئیس که در براورده کردن خواست شهوانی خود ناکم شد با اتحامی ساخته و غیر قانونی او را از کار راند برای برقرار کردن حقوق کاری خود این زن به عنوان پریزیدنت و مقامات دیگری تاجکستان از جمله رئیس دادگاه عالی بیش از سی نامه نوشته است از جمله در نامه اخیرش که نسخه از آن در دست رادیو زودی است وای از پریزیدنت امام علی رحمان خواسته است شغل پیشنش را برقرار کند ولی به نظر می رسد برخورد تبعیض آمیز نسبت زنان در سطح های مختلف دولتی به ویژه در سیستم سودی تاجکستان باعث شده که شکایت های او به عنوان یک زن تا به حال نادیده گرفته شود از جمله در پی شکایت های او با دستوری دادگاه عالی و ولایت سوخت دادگاه ناحیه قرار از کار رانده شدن این کارمند دادگاه را سنجیده دعوی زن را رد کرده است در تماس های با تکرار رادیو آزادی رئیس این دادگاه پاسخ نداد اما در دادگاه عالی تاجیکستان گفتند بر کنار این زن به آن رب دارد که هنگامی به کار پذیرفته شدن در معلومات نامه قبلا محکوم شده بودن برادرش را ذکر نکرده خب عبدالله حالا در مورد حادثه جداگانه گفتیم اما تو کجو چون این حالت ها در اداره های تاجیکستان رویج است و آیا زیاد زنانی که بو چون برخورد از جانب رئیس تو چور اومدند شهلا فعالان حقوق زن میگویند برخورد تبعیض آمیز و حتی آزار و ازیت جنسی و روانی زنان در اداره های تاجکستان کم نیستند اما با گفته حامیان حقوق نسبت به شکایت زنانی که از آزار جنسی خود از طرف همکارانش و یا رهبرانشان در جای کار شکایت میکنند در نهادهای دولتی و سودهای تاجکستان در اکثر حالت نسبت این شکایت ها به اعتنایی ظاهر می شود زمنان کمیته کار با زنان و اویله تاجکستان اخیرا لایه تغییر و الابه های با قانون جنایی و اویله را پیشنهاد کرده است و این زمان این تر در دستی بررسی است که در صورت قبول شدن جزا برای این گونه رفتان سختر می شود خب تشکر عبدالله برای صحبت نزدیکان جوانی که دو روزی پیش در شهر کلو بزدو شده بود با عوض این خوبی روانی او ایشورا میکنند سوکن این شهر بعد یون دستگیر شد که با قبل مقامات انتظامی قصد دوشته از ارچه سولی نوی رو تشزند حالا در نزدی ارچه شهر کلو موشین اوتش نشونی نو بد دوری میکنند گزاریش محمو جان رحمت زوده رو کیو مرسیت تو پیش نیهاد مینماید بعد از دو روزی بازداشت فرهاد عزیزمت ساکنی 27 ساله شهر کلوب نزدیکانش میگویند که او از بیماری روحی رنج میکشید. مقامات انتظامی کلوب فرهاد عزیزمت را با گمان آتش زدن ارچه سالی نوی و حمله به ماموران میلیسه دستگیر کردند. شوهر ما کسل های بیماری روحی داره در وجود شست مقصد در هم ترما, ترما یکم سویت است که در مقصد ششتگی بود در همون جا در همی اولاد در و داد خو خو کجی شش و خو وندگی مادری فرهاد برای دریافت سندی تصدیقکننده آن که پسرش بیماری روحی است و در بیمارستان تبابت گرفته است به شهر وحدت می رود در آنجا به او گفتند که چنین سند ندارند اما همسرش در خانه چند دفعه خروج کردن مریضی روحی شوهرش را یاد رس می شود چمه شب سر شای جوجا کی سر ما در چیزی مقصد شما بگیرینش دشمن میکخ ما خدا کما کی بگیرین از سر ما چیزی میفتم نه سر دای چی نیست فرهاد عزیزمت که با جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شده بود سال 2016 هم اف گردیده تا تمام شدن مهلت جزا مبلغ معین پرداخت میکرده است همسایه های فرهاد کم گپ شدن و تغییر یافتن وضع روانی او را تصدیق میکنند و میگویند پیش از حادثه قصد گویا آتش زدن ارچه سالی نوی همان صبح کارهای غیر عادیه نیز کرده است. او مسجد دامی چه پرسیده ما که ایم سویا پرسیده میگم مسجد در رفته جوی ملو دا برومده ناموز خونده چی کرده ایم گفته میشه همون سهر پیش ایم واقعه شیدن قطعی ارگانو مثل چی شیدنش پیش ایم شیدن پیش ارچه رفتنش دو... همسایه های فرهاد عزیزمت میگویند او پس از کوشش ناکام آتش زدن ارچه سالی نوی کلوب در نزدیکی های منزلش از سوی مقامات انتظامی دستگیر شده است. منابع در مقامات انتظامی کلوب میگویند 
هنگام کوشش آتش زدن ارچه سالینوی ملیسای پاسبان پیش راهی فرهاد عزیز مد را می گیرد و او از نزد ارچه می گرزد. ملیسا از پیش می شود و برای دستگیر کردن به خانه اشان می رود. مقامات می گویند که او با کارت به ممران ملیسا حمله کرده است. کسی ضرر ندید است. حالا تفتیشات ادامه دارد و دلیلی به این کار دست دادن فرهاد عزیز مد را آشکار نکردند. با امید فرصتی که در اختیار داشته ایم با پایان رسید خبرای بیشتر از این رو شما می توانید در سامونه رادیو زودی زیر نشانی سی دبل نقطه ازودی نقطه ارگ مطالعه کنید گزارش های روز و جولی برو در کانال ما ازودی ویدیو یوتیوب می توانید ببینید و یادتا نرود که فردوش مورو در نوید پامدودی سوپی بر وقت منتظر می مونیم تا صوبتی نوبتی خدا نگهداری حرکش ما بشید